Ya kazi yangu ni kuwatajia vingilio lakini ni niwaambie tu kwamba kuelekea mechi yetu na na ikotori wengine sisi kama TFF kwa maana shughuli zote na mambo yote ya utawala tumeshayafanya kikamilifu na si mechi moja tu changamoto na ukwepo ni kwamba hizi mechi ziko karibu mechi ya ikotori wengine ni tarehe tano mechi ya Libya ni tarehe tisa Tunisia. Kwa hiyo unaweza kwamba baada ya mechi tu e, timu na wadau wengine wanapaswa kuondoka alfajiri na ufuata. Na kule kumekuwa kuna changamoto ya kupata usafiri wa moja kwa moja e, kwa maana ya ukienda Ethiopia wanakwambia wana ruti ya kwenda kule, kwa hiyo inabidi wenyewe watafute na sehemu nyingine. Kwa tumepata kidogo ruti ya ndege ambayo inaenda paka Europe. Kwa maana yake kutakuwa kuna safari kidogo. Kwa tumejipanga hii tumeanza kufanya e, logistic hizi kalibia mwezi uliopita baada ya tuko tumepata latiba. Kwa tunajiandaa kwa hizi mechi mbili. Kwa kwa maana ya TFF kwa maana maandalizi kuita wachezaji e, kambi ya ndani, kambi ya nje huko kuna watu wana wanasafiri tarehe kumi kwenda kuhakikisha kwamba hoteli toka kule na kaa vizuri. Na kwa hili ni niwapongeze ni serikali kupitia balozi zetu ambazo ziko nchi za nje na hasa wizara ya mambo ya nchi za nje. E, tumekuwa tunafanya kazi kwa ushirikiano mkubwa. Unaweza kuona mafanikio yote ambayo aji ameongelea kwa kilefu hapa na wenzangu wengine hapa yote yametokana na teamwork. Na hii ni moja ya value ambayo ipo kwenye value za TFF kwamba bila kufanya kazi as a team kwenye jambo lolote lile ya mwezi kufanikiwa. Kwa hiyo tumekuwa tunashirikiana na wadau wote wakubwa wakiongozwa na mdau namba moja ambaye ni serikali kupitia balozi zetu kuhakikisha kwamba timu ya taifa inafikia kwenye hoteli ambazo ziko salama, nzuri lakini na kuondoa ujuma zozote zile ambazo zinaweza kufanyika. Kwa hiyo tumekuwa tunasaidiana kwa karibu na balozi na vyombo vyetu vyote vya ulinzi na usalama. Kwa kwa maana ya mechi hizi mbili TFF tumejipanga vizuri. Lakini kingine ambacho nilisema ni kiongelea hapa ni ni, ni, ni kabla ya kusijiongelea kiingilio ni seme tu aje umetoka kuongelea na na, na iwe ndio tamaduni yetu e, kila mtu ana ana umuhimu wa kutumia wa kutimiza wajibu kwenye eneo ambalo analisimamia sasa sisi viongozi wajibu wetu ni kuhakikisha kwamba e, tunatengeneza mazingira ya wachezaji kuweza kucheza bila shida kwa maana ya posho sehemu ya kulala chakula na mambo mengineyo wajibu wa wachezaji wao ni kuhakikisha kwamba wanacheza na kuleta matokeo. Sponsor yeye hapa ni naye shabiki mkuu wa timu ya taifa. Yeye wajibu wake ni kuhakikisha kwamba e, yale mambo ya kuwezesha mambo yanaenda yanaendelea ya kama kawaida na sisi wengineo ni hamasa. Wanaokwenda uwanjani wajibu mkubwa ni kushangilia. Aji hicho kitu kwa ongelea. Sisi tuache walimu wafanye kazi yao. Sisi kazi yetu kubwa ni kushangilia wachezaji wetu na kwa kweli ni utamaduni ambao sasa hivi sijawahi kuona ni nadra kuona mtu yuko uwanjani anamzomea mchezaji wa timu ya taifa. Siku hizo ile jambo limekuwa hakuna na ndio utamaduni sasa wa mpira kwamba mchezaji wa timu ya taifa wa Tanzania anapokuwa amevaa jezi ya timu ya taifa ni wajibu wetu kama nchi kuhakikisha kwamba kila mmoja anamtia moyo. Kwa hiyo ni, ni jambo kubwa ambalo limejitokeza sasa hivi kwenye mpira wetu na unaona ni utamaduni sasa ambao wenzetu wengi wa Afrika umeanza kuwapotea sisi ni umeanza kuja kwamba Tanzania ni miongoni mwa eneo ambalo watu sasa kwenye timu ya taifa wanakwenda sana uwanjani kuliko maeneo mengine yoyote yale ukienda South Africa sasa hivi national team ikiwa inacheza unaweza ukalia watu wako uwanjani lakini kwetu Tanzania ni, ni mambo ambayo sasa yana, yanaonekana huko kwa wenzetu walioendelea ndio sisi sasa hivi tumekuwa tunafanya katibu mkuu wa shirikisho la mpira mguu Tanzania kaka Wilfred Kidau mwenyekiti wa kamati ya Hamasa kaka Haji Manara wadhamini wetu wa timu ya taifa Tanzania Serengeti kamati ya, ya mashabiki na chama cha mashabiki bwana Karigo ndugu zangu waandishi wa habari mabibi na mwa bwana asubuhi kwa upande wetu kama kamati ya Hamasa ya wanahabari kwa kutakwaza tuwashukuru wa Tanzania kwa mwitikio mkubwa ambao tumekuwa nao kama nchi katika michezo ambayo imepita tulikuwa na kibarua kigumu cha kufuzu chani ambacho tumefanikiwa tumefuzu lakini pia tulikuwa na kibarua cha kuhakikisha tunafuzu katika hatua ya makundi ya kombe la dunia kufuzu na tumefanikiwa kufuzu tuna tuna mechi mbili ambazo zinakuja mechi ya kwanza dhidi ya Ecuador ya gine na mechi ya pili tunacheza na Libya ambazo ni zakaonea kufuzu finali za mataifa Afrika mwaka 2021 na kwa kutambua umuhimu wa, wa mchezo wa nyumbani 
wetu wetu kama wanahabari kamati ambayo imekuwa ikihusika na, na hamasa kwa upande wa habari tunawaomba wa Tanzania waendelee kujitokeza kwa wingi tuiunge mkono timu yetu kwa sababu mchezo wa nyumbani ndio unatoa taswira ya, ya mashindano mazima tukiweza kupata pointi katika mchezo wa nyumbani tutakuwa na nafasi kubwa ya kutengeneza hamasa na morali ya timu kuelekea katika mchezo ambao utafuata dhidi ya Libya michezo hii itachezwa ndani ya kipindi kifupi kwa hiyo kuna haja kwetu sisi kuhakikisha tunapata matokeo katika mchezo huu wa kwanza ili kuweza kutengeneza hamasa na morali katika mechi na ufuata. Kwa upande wetu wana habari tumeanza rasmi kampeni ya kuhakikisha tunawapa hamasa wa Tanzania, wachezaji na timu kwa ujumla ambayo tumekuja na kauli mbiu ya twenzetu tena 2021. Kwa nini tumekuja na kauli mbiu ni kwa sababu nchi yetu katika siku za hivi karibuni imepiga hatua kubwa sana katika mchezo wa mpira wa miguu. Nadhani nyinyi wenyewe ni mashahidi na Watanzania ni mashahidi tumeweza kufuzu katika finali za mataifa Afrika baada ya kusubiri kwa zaidi ya miaka 30 lakini pia tumeweza kufuzu katika finali za Chan baada ya kusubiri kwa zaidi ya miaka kumi. Kwa hiyo hamasa yetu na umoja wetu na support yetu ambayo Tanzania tumetoka tukitoa kwa timu ya taifa ndio imekuwa chachu ya mafanikio haya ambayo tumekuwa tukiyapata. Kwa hiyo tuendeleze pale ambako tumeishia. Kwa hiyo tuenzetu tena AFCON 2021 tuunge mkono timu yetu ya taifa na tuwa support ili tuweze kwenda tena katika finali ambazo zitafanyika Kamerun. Sisi tunaamini inawezekana. Kwa hiyo kikubwa ni kuungana na kuwa na umoja katika hili. Asante. Furaha sana kwetu sisi kama wadhamini wakuu tukiona namna gani Serengeti Premium Laga bia ya kitanzania inavotoa hamasa kwa watanzania kuweza kujumuika ku support timu yetu ya ta, Taifa Stars. Um, kama mnavyojua kauli mbiu yetu inasema bia yetu, taifa letu, uh, fahari yetu na timu yetu sasa tumepata twenty zetu 2021 ni jambo moja kubwa sana lakini msingi kwamba tuna umoja huu umoja tunashukuru sana um, uongozi wa TFF vile vile tunashukuru mkuu um, mkoa kwa kamati yake um, chini ya uenyekiti wa bwana Haji Manara tumekuwa tunafanya kazi kwa pamoja na hii inaonyesha namna gani ambapo nyie waandishi wa habari mnaweza kuchukua matukio na kuhamasisha wananchi wa Tanzania. Watanzania wako karibu na sisi. Tunachotakiwa tu ni kuonyesha um, hatua moja ingine kubwa. Tanzania imeweza kuwa ni mfano wa kuibwa upande wa, wa mpira wa miguu kupitia timu yetu ya Taifa Stars. Na sio kwa sababu ya udhamini wa Serengeti Premium Laga, hapana. Ni kwa sababu ya jinsi gani ambavyo tunaweza kufanya kazi kwa pamoja. Na tunawashukuru sana waandishi wa habari tunamshukuru bwana Haji Manara na timu yako tunashukuru bwana Kadigo tunashukuru sana uh, uongozi wa TFF na tunasema tena tupo pamoja kuhakikisha tunawatoa hamasa hamasa sio kwa Dar es Salaam peke yake ndio mechi nyingi zinafanyika Dar es Salaam lakini tutahakikisha mikoa yote tunaweka um, sehemu ya matukio makubwa kutizama mpira kwa kiingilio bure ni kunywa bia yako ya Serengeti enjoy na vile vile kwa mwaka huu kwenye mechi yetu ya juma ya Ijuma tunahakikisha kwamba tutakuwa na Serengeti Premium Laga ya baridi. Hiyo tu ni sio kuwaonyesha kwamba tunataka watu wanywe wa enjoy hapana, wafurahie mechi yao wakiwa na kinyoji cha upendwa cha Serengeti Premium Laga. Naomba sana tushirikiane tuweze kuhakikisha kwamba tunatoa tena Taifa Stars kimasomaso kwenye mechi na Equatorial Guinea.